mzee wangu hapo baba mkwe mama mkwe pale na shemeji yangu ujie huu umekuja na vitu vingi na kwanza nimekuja kuomba msamaha kwa yale yote ambayo yametokea naomba ni sana mnisamee jambo lingine sisi hapa tumepanga kuwa tunakuja kuoa saa kumi na mbili tena kimya kimya saa kumi na mbili naam kumi na mbili hiyo jioni kumi na mbili asubuhi ana mzee wangu saa kumi na mbili ya asubuhi yani ina maana mswaki tutapigia hapa hapa ah eh wewe mshaka unasemaje yani mimi leo saa kumi na mbili mimi supu Unaangalia <laughs> Kuna kitu ambacho ni cha msingi sana. Nahitaji kuzungumza na wewe kwa kina. Sawa nakusikiliza. Nafikiri bila shaka unafahamu namna gani tumeingia katika mahusiano mimi na wewe. Ndio najua. sasa basi nimejaribu kutathmini mwenendo mzima wa mahusiano ya mimi na wewe sio ni kama tutafika mbali kwa maana hiyo nimeamua nikuite nikwambie kwamba naomba tusitishe mahusiano unasemaje mbegu <laughs> unaomba usitishe mahusiano na mimi na wewe kuanzia leo hivi mbegu mimi unanichukuliaje unaniona mimi katuni au mimi mtoto Yaani mimi nimefanya mipango yangu yote, umesahau maagano yetu, umesahau makubaliano yetu, leo unakuja kunitamkia kile isi laisi hivi. Hivi unaviongea unajua mimi naumia kiasi gani? Unajua kitu kinachopitia kwenye moyo wangu kiasi gani? Aha, kwa hiyo kumbe wewe mbegu na dada yako na semeni na Mungu wengine ndio lenu kidi moja, umekuja kunichangia mimi mnanizunguka ili kwa mwanamke mwingine. Kwa hiyo kumbe mmekubaliana. Leo ni maonekana mimi sina akili. Nimefanya mambo yangu mangapi mimi? Leo hili unakuwa na watu wengine leo mmoja, si ndio? Wewe jela. Mbegu. Ni unanichukulia, sikiliza nikwambie, sikiliza nikwambie. Kama noma na iwe noma, iwe kwa heri, iwe kwa shari, sitokubali. Akose yule, nikose mimi. Wote tukose. Hiyo. Siku zote huwa nakwambia, kumbe mwanaume afanye kama hivi. Nitakubadilikia mara moja. Nibadilikie, ni wewe. Ni kwa nakwambia mbegu. Tutakosa au tuniachie. Kwa una nguvu sana. Niachie. Kwa una nguvu sana. Niachie. Fanya na tutaka kufanya. Sikiliza nikwambie. Tutakosa wote. I swear na kwa pia tutakosa au tuniachie. Nafahamu fika ugomvi wenu na pili. Na naomba tuniseme kwamba mimi sikuwa na mahusiano yoyote na pili. Bali pili ndiye ni mtu ambaye alilazimisha mimi niweze kumuoa. Kwa naomba mnisamee sana kwa hayo yote ambayo yametokea. Na Jambo lenye lilikuwa hivi. Mbegu. Mbegu uchebe. Uchebe mwenyewe nsamboe. Mbegu, unajisikiaje kukana pili maboga hapa? Usitiaki anakuuliza. Mbegu, kwa nini pale umefunga? Hivi unajua kama ile ni biashara. Yaani wewe umefunga uonekani mimi nasumbuliwa kwenye simu mpaka kero. Siku niulizia mbegu machips. Sipo machips. Mbona afungue? Vipi wewe? Mbona lala nyumbani mbegu? 
wewe biashara isha kwa kubwa una wateja wengi unapoteza wateja sisi fanya biashara acha kulala mbegu eh kazi za chips zinachokesha kweli lakini sasa wewe mtoto wa kiume unataka kulala ufanye nini oh <laughs> fanya biashara mbegu acha uvivu chips zako tamu watu wanazikubali yani wewe maarufu kwa kweli pili unajua hakuna mtu yoyote ambaye anatamani kuona kwamba labda amekaa nyumbani biashara imefunga kivi nachomaanisha mimi mtaji umeshuka mtaji wangu sasa hivi ni dogo yani umeshuka kabisa nimeyumba ndio maana naona nimefunga na kushuka kimtaji katika biashara hiyo ni sehemu ya mchezo kwa na mpanga na angalia namna gani naweza kurudi na uuliza kichwa sasa mbegu wewe mwanaume bwana yani mtaji mdogo unakaa nyumbani sasa ukikaa nyumbani ndio utapata mtaji mkubwa wewe pale usifunge wewe kaza wewe mtaji wako mdogo wewe kaza utapata mkubwa sasa ukikaa nyumbani unapoteza wateja mimi nakwambia ukweli mimi najua biashara nimeshafanya biashara nyingi kwa hiyo changamoto za biashara nazijua kwa sababu wewe brand yako kubwa mwanangu yani wewe unafanya kitu ambacho chenyewe unapika kitu kizuri watu wanapenda tofauti tofauti hasa ukisema mimi mtaji mdogo sijui nini hapo unajiozea nyumbani unapoteza wateja fanya biashara acha kulalala afu kingine kikubwa sasa main unaona mbegu mbegu mimi nina shida shida yangu kubwa kwako mimi nataka unioe pili unachongea upo serious kweli kwa sababu wewe hali yangu unaijua unajua napitia msoto kiasi gani alafu na unakuja kuniongezea wimbi lingine la matatizo kwamba ni kuoe mimi nitaweza wapi kukuhudumia wewe? Mbegu, sikia nikwambie kitu. Yaani mpaka nimefikia hatua ya kukuita, tuongee, tuyapange, tuyajenge, basi ujue nimejipanga. Si upo hapo. Mimi bwana nimeshatunza sana watu wengi. Yaani nimetoa vitu kibao, makabati, manini. Sijui mimi nilikuwa na kiwanja nimeuza, yaani nimeuza viwanja tofauti tofauti nikikwambia. Mimi nilikuwa na duka kubwa la biashara la Madila. Viwanja viwanja nimeuza, ni vitu tofauti yani nimeuzauza kwa ajili ya mashuri. Mimi napenda shuri kama chizi. Alafu sasa kwenye familia yetu mambo ya shuri hawapendi. Mi peke yangu ndo mwenye wazimu. Kwa hiyo mimi nataka nirudishwe fadhila zangu. Vitu vyangu nilivyovitoa na mimi virudi. Ila mimi ninachokitaka. Mimi najua wewe utakuwa labda unipendi kwenye moyo wako sipo. Ila mimi nataka kitu kimoja mbegu. Basi tufanye drama tu. Eh? Yaani unisaidie mimi umeelewa na hata huo msingi wako huo wa biashara ya chips mimi nitakurudishia nitakupa ataendelea na biashara yako ili mradi nionekane pili anataka kuolewa na mbegu pili ana mwanamke mtala mke mtarajio wa mbegu mbegu mume mtarajio wa pili yani tu watu wajue hivyo eh yani mapenzi hata kama hivyo hakuna lakini tuonyeshane yani kuna hali ile ya kuonekana kama mimi na yeye wapenzi hivyo yani mimi ndo ninachokitaka alafu mambo yote mimi nasimamia mimi we tulia kimya mimi yote nafanya na hadi wa msingi wako wa biashara huo mimi nitakutafutia mimi nitakupa utafanya biashara yako maisha yaende mimi hicho ndo ninachokitaka ndugu yangu mimi nataka unistili mbegu eh mimi sijai kuolewa tangu nimezaliwa mimi unaviona na niko hivi hivi kwa hiyo mimi nataka unistili nionekane na mimi nimeolewa nikauone tu ile mkato wa chumba inakuaje je wanaolewa kuna nini eh? sasa kwa hiyo mimi ndo umeniona wa majaribio si ndio sina maana hiyo kama wewe majaribio ila mimi kwani mbona watu wengi nimewaona kwa nini nimekuona wewe yani wewe mimi ndo unanifaa yani mimi ndo nimekuona wewe flesh tukiongea tutaelewana ile kindaki ndaki yani mwanangu mbegu fanya hivyo basi ni stili ni stili yani nisiaibike yani mimi nitoe hiyo Yaani mimi unajua mimi nimechoka kukaa kaka kwenye video ya nongo hivi. Kama hivi tunakaa kama tunamsubiria, tunasubiria mtu atukopeshe hela. Mimechoka na kumbe tu kweli. Mimi bwana mbegu mimi nataka unioe. Eh. Sasa pili. Pili. Hivi unajijua ni maneno mengi sana. Oh mara kuna kitu nataka nikwambie kumbe kitu chenye kinahusiana na ndoa. 
Sasa unaanza vipi kuniambia mimi niko na hali ya kuwa unajua kabisa kwa mbali yangu mi bado eh? Sijajipanga kimaisha eh? Afu bado unataka niwe na mke sasa hivi nianze kumhudumia. Unajua shuruba ya kumlea mtu mpaka na kataro eh? Au unafikiria kula tu. Kuna kula kabla ya mlo. Si unaelewa? Hivyo ndo vitu ambavyo vinipaswa kichwa ndani ya ndoa. Sasa wewe unakuja tu oh, mara unataka nioe oh, yes, na nini? Lazima utumie akili kufikiria. Kwa hiyo una maanisha nini? Yaani unajua mimi nilitegemea nilivyokupa ujumbe ungesema ah sawa nimekuelewa tujue tunafanyaje eh? Sio unaongea tu mwanaume unajishusha eti sina kitu kwa nini? Wewe mwanaume umepewa kolomelo ili hapa. Sawa. Mwanaume kujituma. Sasa unavoniambia hivyo mimi unanivunja nguvu. Eh, wewe unatakiwa uonyeshe kifua chako mbele kama wewe kweli mwanaume. Unaongea maneno ambayo mimi mwenyewe nijue eh, kweli. Niko na mwanaume. Sasa unajishusha oh, sina kitu, nitakulisha nini? Tutakula kabla ya kula manake nini sasa mbegu. Kwa taarifa yako mimi nilikutega tu nijue una speed gani. Ehe, umenielewa? Sasa sikio. Awali ya yote, wewe umesema una kitu. Mimi nakujua. Sawa? Ila kitu kimoja mimi nataka nifanye kila kitu. Yaani mimi ndo nisimamie show mambo yote. Kuhusu barua, mahali, siji siku ya sherehe ya kula watu, sijui mwanaume kanzu kofia yako juu, mimi ndo nitasimamia. Nitaongea na shangazi yangu na mjomba wangu. Nitajua tunafanyaje. Wewe gharama yako hii moja kumtafuta mshenga. Na hata huyo mshenga, gharama ya kumpeleka nyumbani, gharama ya kuweka kwenye barua, mimi ndo natoa. Mimi ndo nataka kuolewa. Eh, hey, upo. Alafu sasa kingine mimi nimefanya shughuli nyingi za watu. Sijawahi kutunzwa hata eleni ya mia mbili Kwa hiyo na mimi nataka niolewe. Kwenye sherehe yangu watu waje, eh hey, wanitunze. Mimi nishamanuka manuka huko kwenye matalumbeta ama ngoma, eh, eh vigoma si nini kibao kwa marafiki zangu. Nishaluka luka huko. Kwa hiyo na mimi nataka nirudishiwe vitu vyangu yani fasila zangu. Alafu mimi nishachoka mbegu. Na zuhula kwenza nguko, unakuta jioni mpu kifika ukienda sambi Yo, mme wangu kaludi Na msubili mme wangu, mtoki mwana mme wangu Oh, mme wangu Na mina ataka niwe na mme wangu Nika chini, niwe napika robo Vinyama robo, kila kitu robo robo Wala sinagalama kupika sufuria kana napikia shuhuli Icho ndo nachokitaka Masi swala ilo limeisha Kwa sabu umi mshenga nae na ni mtumakini sana kwenye nisikazi Masi, hala wala wala sikuwa shere mifika Bibi alusi ya nafshika mkono mabu alusi Pili mabu kaka kubali kule wanambeko Mbeko kwa wabu kubali kumu wabu kumu wabu Kwa hiyo kutoka na nahayo yote Ambo ni meweleze hapa Nomba tunitamke rasmi leo kwa mba Nime kubali kuwa na tanita Nini kikubwa kilichwa nileta hapa Na chokitaka unifanyie Nataka undidimize mtu Aiweze kani Mimi ule semeni, uyo semeni na ukwambia Nime msaidia mambo mengi Na ya anajua isho zangu zote Sili zangu zote anazeka sala Mwisho wa siku, hame ungana na dada ya keo Ule mwana ume wangu mbegu Wame nizunguka, wana na kumitafutia mwana mke mungine mbegu Wame muinamisha, inamisha Ili mlani imia nikatae Awe mwana mke mungine, mina juwa memloga Sio bule, mbegu mia na nipenda, tunapendana, tushapanga mambo mengi. Leo mtaalamu yuweji, akatafutia mwana mke mungini mia ni yacha, sasa mii ili siitaki. Siu menirewa, mimi ni nachokitaka hapa tukose wote. He, mii ni meangaika, mii ndo ni mepanga mipango yote, mpaka ni patendoa na mii. Mganga, sija wai kuolewa tangu ni mezaliwa, na nizeke nije kufuka na mbu wa mimi. Haa, siitaki, nachotaka mimi tukose wote. Mi ndo nacho kitaka hiku. Do you sell mbegu? Are you cleanse? Ano msell? Aya. Mimi nime, 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 nime kulola. Nime kulola. Bizuri tu. Sasa, ebu. Samani kwenye mganga na kukatisha. Samani mganga na kukatisha. Labda hapo kwenye kingeleza kama uja ereo. Ni kufafanulie. Naomba ni kufafanulie. Nime sema hivi. Nachotaka mbegu awe chizi Menelewa mganga Mimi nachotaka hapa tuko sewote Anomse Sasa nisikilize Unaaja kulosoka sana Mini mekulola 
na nimekumanya wewe ulitaka tufanyaje tuwe ha mtaalamu mbona umefika mbali sana huko ah umenirongeza tu tukose wote ukose wewe akose na mwenzio tuwe umeenda kwenye makolongo kabisa huko chini umenitupa kabisa kwenye kiza kinene mtaalamu mimi sitaki afe unaambiwaje Ombe andio yako aishi siku nyingi ile wanavobarikiwa ujione kwa macho na maanishaje yani mimi sitaki afe nataka ateseke na muone tawili unajua kwa nini nimekupa mkono mtoto mjukuu sijui kwa nini umenipa mkono unayonena unayanena kutoka moyoni naomba majina matatu ama mawili Uya nani? Nena humo. Ya huyo msonga ndume. Nena humo majina. Ya msonga ndume. Msonga. Na nena. Nena. Msonga ndume anaitwa Mbegu Bini Mwinyuma. Ndio jina lake. Unataka la mama? Yanatosha. 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 Mimi hata ukitaka jina la mjomba wake, la dada yake na huyo mbe natosha anatosha. Haya. tunahitaji pongezi maana hapa tulibakia sisi tumeshinda hakuna kilichobakia <laughs> na tumeshinda kwa kishindo yani kwa asilimia zote sio kwa kupambana huku yani mpaka ile goma linaingia hapa kwenye uwanja wako ah kazi imefanyika na hasa mimi nimemkomesha kwa sababu yule angelifanikisha jambo lake mimi ningeumbuka ndio na mimi nikakanyagia hapo hapo jambo lake lifanye zi ili sisi yako tuyaende lakini sasa Yaani nikikaa nafsi na nisuta. Nasema mimi masozi mimi nitaingia motoni. Yaani pepo sitoiona na kama nitaiona pepo njia yake itakuwa ni ndefu. Nitafika lakini sio kwa muda huu. <laughs> Sasa wewe una hofu ya nini? Eh? Na ushindi tushaupata kama ulivyosema. Hofu yako ya nini? Wifi huyu hapo katulia kajaa tena mtoto wa kiki. Tunangoja tu tucheze kigoma kama ndo nini bibi sisi umfute jasho bibi harusi watu tufanye mambo yetu. <laughs> Ni kweli. Lakini sasa na siku ya tatu mbegu sijamwona hapa nyumbani. Hofu yangu sasa. Ni huyo binti. Kama anagogona ana nya. Chombo chombo. Naweza kukilinda mimi. <laughs> Jamani. Ha? <laughs> Shoga yangu. Yaani siku mbili tu. Umeanza kujitia hofu, mashaka na pressure juu siku mbili. Ha, yule mtoto wa kiume dada. Na kama unaviona goma lake ili hapa, atamwoaje? Lazima aende akatafute pesa. Kwa hiyo yule ndugu kaenda kufanya maandalizi ya sherehe yake ili akije hapa na nyanywa goma lake mazima, sio akuachie wewe wifi mtu. Sasa pressure za nini? <laughs> Kwa hiyo wewe undoa shaka. Upo. Kwanza tumejuaje kuliwa jitu? <laughs> ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっ